আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমদিনাস ভমে শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা সংক্রমণের নতুন রেকর্ড এক দিনে শনাক্ত 887 জন মৃত্যু 14 করোনার উপসর্গ নিয়ে খুলনা ঝালকাঠি নীলফামারি ও নড়াইলে 4 জনের মৃত্যু ময়মনসিংহে চিকিৎসক পুলিশ সহ এক দিনে আক্রান্ত 21 জন করোনা পরিস্থিতিতে সব বাধা দূর করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আশাবাদ প্রধানমন্ত্রীর রাজধানীতে খুলছে কিছু কিছু মার্কেট দোকানপাট ক্রেতা কম মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব বা স্বাস্থ্যবিধি এবং বিশ্বজুড়ে সাড়ে 40 লাখ মানুষ করোনায় আক্রান্ত গড়ে প্রতিদিন সংক্রমিত হচ্ছেন অন্তত 80 হাজার সংবাদে এছাড়াও থাকছে কর্মীদের সুরক্ষায় এটিএন বাংলা কার্যালয়ের প্রবেশপথে বসানো হলো জীবাণুনাশক টানেল যা কিছু প্রক্রিয়া দরকার সিকিউরিটির জন্য আমরা করে যাচ্ছি বারবার ভাঙছে দেশে করোনা ভাইরাসের রোগী শনাক্তের রেকর্ড একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্তের নতুন রেকর্ড অ্যাকশন এখন 887 জন মোট সংক্রমিত 14657 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় গত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরো 14 জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 228 জন আরো জানাচ্ছেন গত 8 মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় দিন গড়ানোর সাথে সাথে এখন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এই সংখ্যা লম্বা হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল নতুন আরো 887 জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এটি এখন পর্যন্ত একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্তের রেকর্ড এ নিয়ে দেশে মোট আক্রান্ত 14657 জন তাদের মধ্যে মারা গেছেন আরো 14 জন ফলে মৃতের সংখ্যা এখন 228 গত 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন আরো 236 জন সব মিলিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন 2650 জন আক্রান্ত ব্যক্তি সংখ্যাও বেশি আমাদের আজকে মৃত্যু সংখ্যাও বেশি আজকে গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 14 জন পুরুষ 10 জন এবং নারী চারজন গত 24 ঘন্টায় নতুন করে আইসোলেশনে এসেছে 169 জন এবং ছাড় পেয়েছে 71 জন বর্তমানে আইসোলেশনে 2115 জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন 1114 জন নতুন সংযুক্ত একটি সহ মোট 36 টি ল্যাবরেটরিতে নমুনা পরীক্ষার তথ্য তুলে ধরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় করোনা ভাইরাস শনাক্তে আরো 5642 টি নমুনা সংগ্রহ করা হয় আগের কিছু মিলিয়ে পরীক্ষা করা হয় মোট 5738 টি নমুনা এ নিয়ে দেশে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হলো 122657 টি গতকাল আমরা বলেছিলাম 35 টি ল্যাবে আমাদের পরীক্ষা হয়েছে আজকে আরেকটি সংযোজিত হয়েছে সেটা হলো চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এ নিয়ে আমাদের 36 টি ল্যাব এখন পর্যন্ত চলমান আছে নতুন করে কোয়ারেন্টাইনে 24 ঘন্টা এসেছে 2218 জন এবং ছাড় পেয়েছে 2979 জন এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে 210623 জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন 174201 জন বুলেটিনে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয় নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা করোনার উপসর্গ নিয়ে খুলনা ঝালকাঠি নীলফামারী ও নড়াইলে 4 জনের মৃত্যু হয়েছে ময়মনসিংহে চিকিৎসক ও পুলিশ সহ এক দিনে আক্রান্ত 21 জন নারায়ণগঞ্জে গত 24 ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত আরো 2 জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত হয়েছে 84 জন রোগী জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন কামরুজ জামান রাজীব করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের ট্রাফিক পূর্ব বিভাগের কনস্টেবল জালালউদ্দিন 47 বছর বয়সী জালালউদ্দিন রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন এদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান সহকারী খলিলুর রহমান 
নারায়ণগঞ্জে করোনা পরিস্থিতি আবারও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে ছিয়াশি জন এ নিয়ে জেলায় করোনা ভাইরাসে মোট আক্রান্ত হলেন এক হাজার দুশো একাশি জন মৃতের সংখ্যা পঞ্চান্ন জন এ পরিস্থিতির মধ্যেই দোকানপাট মার্কেট খুলে দেয় বেড়েছে জনসমাগম ঝালকাঠির রাজাপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মারা গেছেন গত কয়েকদিন ধরে জ্বর সর্দি কাশি ও গলা ব্যথায় ভুগছিলেন তিনি শনিবার অবস্থার অবনতি হলে পিরোজপুর হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয় খুলনায় করোনার উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পঁয়ষট্টি বছর বয়সী ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয় বরিশাল বিভাগের তিন জেলায় নতুন করে পাঁচ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে বিভাগের ছয় জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা একশো ছাপ্পান্ন মৃতের সংখ্যা ছয় জন করোনা উপসর্গ নিয়ে নড়াইলের কালিয়া উপজেলার পঞ্চাশ বছরের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে ঢাকার একটি প্রতিষ্ঠানে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করতেন তিনি ময়মনসিং বিভাগের চার জেলায় চিকিৎসক ও পুলিশ সহ আরও একুশ জন করোনা রোগী পাওয়া গেছে শেরপুর সদর থানার চার জন পুলিশ সহ ছয় জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে শেরপুর জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল আটত্রিশ জনে সিলেটে নতুন সাত জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন চার জন বিভাগে মোট আক্রান্ত একশো একাত্তর জন নগায় রানীনগর হাসপাতালের এক স্বাস্থ্যকর্মী সহ নতুন দুজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে রংপুরে আরও নয় জন করোনা ভাইরাসের শিকার হয়েছেন এ নিয়ে বিভাগে মোট রোগীর সংখ্যা তিনশো তেরো জন লক্ষ্মীপুর জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় তিন জন নার্স সহ ছয় জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে লকডাউন করা হয়েছে শহরের মিলিনিয়াম হাসপাতাল কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা শুধু ডাক্তার বা ঔষধ নয় আত্মবিশ্বাস থাকলে রোগ থেকে সুস্থ হওয়া যায় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংস্থা ও ব্যক্তির অনুদানের চেক প্রদান করেন এ সময় গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন তিনি বিশ্ব করোনা পরিস্থিতিতে সব বাধা দূর করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বলে আশা করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সবাইকে পরামর্শ দেন শেখ হাসিনা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সংস্থা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় বিমা ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এবং পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন সহ সাতান্নটি প্রতিষ্ঠান সংস্থা ও ব্যক্তি অনুদানের চেক প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডক্টর আহমেদ কাউকাউসের হাতে তুলে দেন শুধু ডাক্তার বা ওষুধ দিয়েই ভালো হবে না মনের জোর থেকে আত্মবিশ্বাস থেকেও কিন্তু অনেকটা সুস্থ হওয়া যায় আর সেই সাথে সাথে আমাদের এই সমস্ত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে সকল নির্দেশনা দিয়েছে সকলকে সেটা মেনে চলতে হবে সেটা মেনে চলতে হলে পারলেই কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখা কোনো বড় জায়গায় না মানা একসাথে না হওয়া এগুলি রাজধানীতে আজ থেকে সীমিত আকারে খুলছে দোকান পাট শপিং সেন্টার ক্রেতাদের সামাজিক দূরত্ব বা স্বাস্থ্যবিধি কিছুই মানাতে পারেননি রাজধানীর দোকানিরা মার্কেটের সামনে কর্মচারীদের দীর্ঘ সারি ভিড় এবং হুড়োহুড়িতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কা আরও বেড়েছে ফলে উদ্বেগ ছড়িয়েছে নগর জুড়ে রিপোর্ট করছেন হোমান চেস্তি সকাল দশটায় এ চিত্র গাউসিয়া মার্কেটের সামনে প্রায় দেড় মাস পর দোকান খুলতে এসেছেন ব্যবসায়ী কর্মচারীরা কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি মানার এই হাল সেখানে একই অবস্থা ইস্টার্ন মল্লিকা সহ ওই এলাকার অধিকাংশ মার্কেটে আজকে খোলার কথা ছিল তো খোলা ছিল না আমরা কর্মচারী যারা আসছিল সবাই আসার কথা ছিল সবাই আসছে কখন আবার কালকে নাকি বলতেছে নাকি দোকান পাট খুলবে না মালিক সমিতিরা মিটিং করা তারা বন্ধ ঘোষণা করে দিচ্ছে আমাদের সিদ্ধান্ত মার্কেট সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ থাকবে কারণ আমাদের যে মার্কেট এখানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মার্কেট চালানো সম্ভব না মহামারী পরিস্থিতির কথা ভেবে বসুন্ধরা শপিং মল যমুনা ফিউচার পার্ক নিউ মার্কেট সহ বেশ কিছু মার্কেট খোলেনি কিন্তু রাস্তার পাশের দোকান হকার মানুষের ভিড় দেখে বোঝার উপায় নেই দেশে করোনা মহামারীর মতো একটি দুর্যোগ চলছে তবে যেসব মার্কেট খোলা হয়েছে সেখানে ক্রেতা উপস্থিতি কম আর ক্রেতারা শারীরিক দূরত্ব মানছেন না প্রায় কোথাও রোজার মাসে আগে যেরকম একটা কি হতো বেচা কিনা সেটা তো হবে না এ পর্যন্ত সকাল থেকে আমরা বসে আছি এক পিস জামা বিক্রি করি নেই খোলা রাখছি দেখা যাক দুই তিন দিন খোলার পরে বোঝা যাবে যদি পরিস্থিতি এরকমই থাকে তাইলে আর খুলে লাভ নাই ইলেকট্রনিক সহ অন্যান্য সামগ্রী বিক্রির দোকানপাটও খোলা হয়েছে নানা জায়গায় 
করোনা সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যেই দোকানপাট ও শপিং মলগুলো খোলা হলেও প্রথম দিনে ক্রেতা উপস্থিতি একবারে নেই বললেও চলে তবে বিক্রেতারা বলছেন কয়েকদিন পরেই হয়তোবা ক্রেতার সংখ্যা বাড়বে তবে তারা এও বলছেন যে ক্রেতার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেলে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার যে স্বাস্থ্যবিধি তা মানা হয়তো তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না সেক্ষেত্রে আবারও বেড়ে যেতে পারে সংক্রমণের ঝুঁকি হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা দৌলতদিয়া পাটুরিয়া ও শিমুলিয়া কাঠালবাড়ি ফেরিঘাট ফেরিঘাট দিয়ে রাজধানীমুখী মানুষের স্রোত অব্যাহত রয়েছে করোনা সংক্রমণ উপেক্ষা করে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিদিন এসব ঘাট দিয়ে রাজধানীতে ফিরছে অসংখ্য মানুষ দৌলতদিয়া পাটুরিয়া নৌরুটে সীমিত আকারে ছোট বড় ও মাঝারি ছয়টি ফেরি চলাচল করছে লঞ্চ চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীরা পারাপারের জন্য ভিড় করছে ফেরিতে নদী পার হয়ে পাটুরিয়ায় এসে পায়ে হেঁটে রিকশা ভ্যান ও ট্রাকে কর্মস্থলের দিকে ছুটছে তারা সড়কে পরিবহন বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগে দুর্ভোগ পথে হচ্ছে এসব মানুষের এদিকে মুন্সীগঞ্জের শিমুলিয়া ঘাটেও শ্রমজীবী মানুষের ভিড় দেখা গেছে তাদের মধ্যে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের গার্মেন্টস শ্রমিক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লোকজন সবচাইতে বেশি ছুটি চলাকালীন নিম্ন আদালতগুলোতে ভার্চুয়াল কোর্ট বা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জামিন আবেদন নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আলী আকবর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলা ও এর ব্যাপক বিস্তার রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ষোলো মে পর্যন্ত সকল আদালতে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে এ সময়ে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে নিম্ন আদালতের কার্যক্রম চলবে তবে এসব আদালতে শুধুমাত্র জামিন শুনানি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে দুর্যোগময় মুহূর্তে বিএনপি উস্কানিমূলক বক্তব্য ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন বিএনপি মহাসচিবের সাম্প্রতিক বক্তব্য বিভ্রান্তি তৈরির অপকৌশল মাত্র তিনি বলেন সঠিক তথ্য প্রমাণ না দিয়ে সরকারের ত্রাণ বিতরণ নিয়ে মন্তব্য এক ধরনের অপরাধ মন্ত্রী জানান ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগ যাতে না হয় সে বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক রাজনৈতিক প্রবাগান্ডা হিসেবে প্রচার করাটা নিশ্চয়ই অপরাধের সামনে মির্জা ফখরুল সাহেবের মন্তব্য দেশের রাজনৈতিক সমাজ ও গণসমাজের নামে বিভ্রান্তি তৈরির অপকৌশল মাত্র সরকারের সমালোচনার নামে রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের হীন কৌশল অবলম্বন করেছে বিএনপি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি যাতে অপপ্রয়োগ না হয় সে ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক থাকবে যারা অপপ্রয়োগ করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সরকার লকডাউন তুলে দিয়ে সংক্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রেজভি ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণের সময় তিনি এ কথা বলেন সাংবাদিক ব্লগারদের ডিজিটাল আইনে মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও এ সময় অভিযোগ করেন রুহুল কবির রেজভি আজকে মানুষের কি পড়ে নিতে হবে এটা চিন্তা না করে তিনি লকডাউন তুলে দিলেন যে দোকান পাট খোলা থাকবে কারণ কেন আজকে চার মাস মানুষকে খাওয়ানো যেত এর মধ্যে প্রয়োজনীয় এবং অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত কিন্তু সরকার ওই দিকে যায়নি সরকারের টাকা দরকার তার নাকি অর্থনীতির উন্নয়ন করা দরকার এইটাই হচ্ছে তার মূল লক্ষ্য মানুষের জীবন মানুষের বেঁচে থাকা এইটা সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় সময়ের আগেই বিষাক্ত কেমিক্যাল দিয়ে পাকিয়ে বিক্রির জন্য মজুদ করায় রাজধানীর বাদামতলি আরও থেকে ৪০ টন আম জব্দ করেছে র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত একই সঙ্গে জব্দ করা হয় চার টন পচা খেজুর এজন্য বারোটি প্রতিষ্ঠানকে একচল্লিশ লাখ টাকা জরিমানা করা হয় শারমিন রেহার রিপোর্ট র্যাব ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করেন অভিযানে বাক্সে বাক্সে ভর্তি কাঁচা আম কেমিক্যাল দিয়ে পাকানো অবস্থায় পাওয়া যায় এ সময় আমগুলো কেটে দেখা যায় ভেতরের আটি অপরিপক্ক অভিযুক্ত ব্যবসায়ীরা কাঁচা আম কেমিক্যাল মিশিয়ে পাকানোর দায় বাগান মালিকদের উপর চাপিয়ে নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন
পচা খেজুর প্যাকেটজাত করে বিক্রির ঘটনাও ধরা পড়ে র‍্যাবের অভিযানে র‍্যাবের ম্যাজিস্ট্রেট বলেন করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান শিথিল হওয়ার সুযোগে মুনাফালুবি ব্যবসায়ীরা মানুষকে ঠকাতে কাঁচা আম ও পচা খেজুর অতি লাভের আশায় বাজারে বিক্রির জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে আমরা এই ঘটনা এখান থেকে বেশ কয়েকজনকে আটক করেছি আমরা এখনো দেখছি আসলে যে এইটা তারা কেন করতেছে কারণ এই সরকারের আদেশ অমান্য করে এই কাঁচা আম কেন ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে পাখি বাজারে নিয়ে আসছে এসব আম এবং খেজুর শরীরের জন্য ক্ষতিকর বলে জানান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বাজার থেকে কখনো এই রঙিন আমটা যেন আমরা না কিনি আমরা কাঁচা আমটাই ঘরে নিয়ে রাখি পাকবে নিজের ঘরে থেকে নিজে পাকবে তারপরে খাব যদি এটা খাই আমাদের অন্তত থেকে শারীরিক ভাবে আমরা যে এখন কথা বলি যে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার জন্য আমার রোগ প্রতিরোধ বাড়ানোর জন্য তাহলে ওইটা ওখানেই সম্ভব কিন্তু এই আম খেলে কখনো রোগ প্রতিরোধতা বাড়বে না বরঞ্চ কমে যাবে অভিযানে চারটি আরতে তালা লাগিয়ে সিলগালা করা হয় ধ্বংস করার জন্য জব্দ করা হয় চল্লিশ টন কেমিক্যাল মিশানো কাঁচা আম এবং চার টন পচা খেজুর শারমিন রিহা এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস মহামারীতে এটিএন বাংলার কর্মীদের সুরক্ষিত রাখতে এবার অফিসে প্রবেশ পথে বসানো হয়েছে জীবাণুনাশক টানেল এছাড়াও আছে জীবাণুনাশক স্প্রে এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার এটিএন বাংলা চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান বলেন কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিস্তারিত শফিকুল ইসলাম শামীমের রিপোর্টে করোনা ভাইরাসের মহামারীর মধ্যেও গণমাধ্যম কর্মীরা দিনরাত কাজ করছেন সংবাদ আর অনুষ্ঠান তৈরির জন্য তাদের রোজ অফিসে আসতে হচ্ছে এমন প্রেক্ষাপটে অফিসে ঢোকার পথে যাতে জীবাণুমুক্ত হওয়া যায় সে ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এটিএন বাংলায় শুরু থেকেই তাপমাত্রা মাপা হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং জীবাণুনাশক স্প্রের ব্যবস্থা থাকলেও এবার জীবাণুনাশক টানেল যুক্ত হয়েছে এই তালিকায় আমরা যারা গণমাধ্যমে কাজ করি তারা যেহেতু প্রতিদিন বাইরে যেতে হচ্ছে কাজ করতে হচ্ছে অফিসে আসতে হচ্ছে তাই আমরা আমাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই নিরাপত্তা কিংবা স্বাস্থ্যবিধি যা মেনে চলার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক আছি এবং আমার প্রথম দিন থেকেই এই সতর্কতা অবলম্বন করছি এবং সম্প্রতি আমরা এই সতর্কতা আরও বাড়িয়েছি স্বল্প সময়ে এই মেশিন জীবাণুমুক্ত করতে সক্ষম কেউ এই টানেলে ঢুকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চারদিক থেকে জীবাণুনাশক স্প্রে হয় অটো সেন্সর ইউজ করেছি যে কোনো মানুষ ভিতরে ঢোকার সাথে সাথে অটোমেটিক্যালি সে ডিসইনফেক্ট হয়ে যাবে স্প্রেটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে পাশাপাশি আমরা যেটা করেছি যে স্প্রেটা হবে সেটা যেন পুরো বডিতে হয় এই কারণে আমরা দুইটা টেকনোলজি ইউজ করেছি একটা করেছি ফ্লোরে যেটা স্যানিটাইজিং কার্পেট হিসেবে ইউজ হবে আর চারটা স্প্রে ইউজ করেছি নজল ইউজ করেছি কর্মীরা যাতে নিরাপদে কাজ করতে পারে এবং শঙ্কামুক্ত থাকতে পারে সেজন্যই স্বাস্থ্য সুরক্ষার সব ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানান প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান মিডিয়া এমন একটা জায়গা যেখানটা আমরা এক মিনিটের জন্য যেটা বন্ধ রাখতে পারি না আমাদের এটা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা চলে সুতরাং আমাদের কর্মীদেরকে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে যেতে হয় কারো যদি আমরা চাই যে তার বাসায় বসে থাকো এটা বলার উপায় নেই কারণ যদি বলা হয় তাহলে আমাদের এই প্রোগ্রাম চলবে না বা নিউজ চলবে না সেই জন্য সব কর্মীকে আসতে হয় সেই কারণেই আমরা যত সম্ভব যা কিছু প্রক্রিয়া দরকার জামালপুরের সরিষাবাড়ি পৌরসভার মেয়রের সাথে কাউন্সিলরদের সংঘর্ষের ঘটনায় দশ জন আহত হয়েছেন এর আগে দুর্নীতি ও সরকারি ত্রাণ বিতরণের অনিয়মে ওই পৌরসভার সকল কাউন্সিলররা গত পয়লা মে মেয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করায় তাকে সরিষাবাড়ি পৌর আওয়ামী লীগের সহসভাপতির পদ থেকে বহিষ্কার করে আওয়ামী লীগ এ ঘটনার জের ধরে সকালে মেয়র রোকন তার সমর্থকদের নিয়ে পৌরসভায় প্রবেশের চেষ্টা করলে কাউন্সিলরদের তোপের মুখে পড়ে এ সময় দুপক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে সরিষাবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন লক্ষ্মীপুরে জেলেদের জন্য বরাদ্দ করা সরকারি চাল মজুদ ও বিক্রি করায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ সদর উপজেলার চর রমণী মোহন ইউনিয়ন থেকে গতকাল তাদের আটক করা হয় উদ্ধার করা হয় একুশ মন চাল পুলিশ জানায় জাটকা সংরক্ষণে মার্চ ও এপ্রিল মেঘনায় মাছ ধরা নিষিদ্ধের সময় জেলেরা বেকার হয়ে পড়ায় প্রত্যেককে আশি কেজি সরকারি চাল বরাদ্দ দেয়া হয় কিন্তু স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ইউসুফ সয়ালের যোগ সাজসে সেই চাল প্রকৃত জেলেদের না দিয়ে অন্যত্র বিক্রির জন্য একটি বাড়িতে মজুদ করে গ্রামবাসী এই খবর জেলা প্রশাসককে জানালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মামুনুর রশিদের নেতৃত্বে পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই বাড়ি থেকে একুশ মন চাল সহ দুজনকে আটক করে রাজশাহীতে সকল প্রকার বিপণিবিধান বন্ধ রেখেছেন দোকান মালিকরা ঈদকে সামনে রেখে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা থাকলেও প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা ব্যবসায়ীরা বলেন করোনা ঝুঁকি নিয়ে তারা ব্যবসা করতে চান না 
সরকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার ব্যাপারে যে নির্দেশনা দিয়েছে তা বাস্তবে পালন করা কঠিন বলে মনে করেন তারা করোনা ভাইরাসের কারণে বরিশালেও সকল বিপণিবিতান দোকানপাট মার্কেট সহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ীদের সাথে মেয়র সেনিয়াবাদ সাদিক আব্দুল্লার এক সভা শেষে তারা এই সিদ্ধান্ত নেন এ সময় চকবাজার কাটপট্টি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শেখ তোবারক হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ আব্দুর রহিম সহ ব্যবসায়ী নেতারা উপস্থিত ছিলেন মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসার জন্য কোনো আলাদা দিন ক্ষণের প্রয়োজন না হলেও বিশ্বব্যাপী আজকে দিনটি পালিত হচ্ছে বিশ্ব মা দিবস হিসেবে প্রতি বছরের মতো মে মাসের দ্বিতীয় রোববার মায়েদের জন্য বিশেষ এই দিবসটি পালিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের ফেলাডেলফিয়ার এক স্কুল শিক্ষিকা অ্যানা জার্ভিস সেখানকার পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা দেখে মর্মাহত হয়ে মায়ের জন্য বিশেষ দিন পালনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করার কথা ভাবেন তার সেই ভাবনা বাস্তবায়নের আগেই উনিশশো সালে নয় মে মারা যান তিনি তার মৃত্যুর পর মে অ্যানা এম জার্ভিস মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণে কাজ শুরু করেন উনিশশো সালে যুক্তরাষ্ট্রে আনুষ্ঠানিকভাবে মে মাসের দ্বিতীয় রোববারকে মায়েদের জন্য উৎসর্গ করে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হয় এরপর থেকেই বিশ্বজুড়ে সন্তানেরা এই দিনে মায়ের প্রতি নিজেদের ভালোবাসা ব্যক্ত করে আসছেন করোনা ভাইরাস সংকটকালে অনুকূল পরিবেশ আর আবহাওয়ায় চায়ের ভালো আবাদ হয়েছে মৌলভীবাজারে উৎপাদনও বেড়েছে অনেক চা তুলতে বিভিন্ন বাগানে এখন তুমুল ব্যস্ত শ্রমিকরা মৌলভীবাজার থেকে সৈয়দ মহসিন পারভেসের রিপোর্ট জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় বৈশাখে এবার বৃষ্টি বেশি কিন্তু খরা কম তাই প্রাণ পেয়েছে চা বাগান নতুন কুড়িতে এখন চোখ জোড়ানো সবুজ ছোট বড় সব বাগান যে আবহাওয়াতে চায়ের ফলন আর মান ভালো হয় এবার তাই হয়েছে বাইরে লকডাউন হলেও চা বাগান খোলা চা শ্রমিকরা এমনিতেই শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করেন তাই করোনা মহামারীর এই দুর্যোগেও চা তুলতে মানা নেই তাদের ফলন ভালো তাই বাগানে ব্যস্ততাও বেশি শ্রমিকদের বৈশাখের বৃষ্টিতে গাছে ফ্যাকাশে রং মুছে গেছে এবার তাই দুই পাতা এক কুড়িতে ভরপুর বাগানের প্রায় সব গাছ ফিরেছে বাগানের আসল সজীবতা আগে সেচ দিয়েও যেখানে গাছ বাঁচানো যাচ্ছিল না এবার সেখানেই নতুন প্রাণ ফিরেছে আবহাওয়া আর ফলন এমন অনুকূল না হলে এবার মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়তেন চা বাগানিরা কর্মহীন হতেন কয়েক লাখ শ্রমিক বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা সাংবাদিক নির্যাতন ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাংবাদিক ছাটাইয়ের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ করেছেন এশিয়ান জার্নালিস্ট সোসাইটি সাংবাদিক নেতা সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বক্তারা সাংবাদিক নির্যাতন বন্ধ এবং ডিজিটাল আইনে মামলা গ্রেফতার ও হয়রানি না করতে সরকারের প্রতি দাবি জানান নেত্রকোনা পৌরসভার বাহির চাপড়া গ্রামে এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে তার নাম পপি আক্তার সকালে সদর থানা পুলিশ নিজ বসত ঘর থেকে তার লাশ উদ্ধার করে এ ব্যাপারে পপি আক্তারের স্বামী উজ্জ্বল মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ তবে কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তা জানা যায়নি মুশফিকুর রহিমের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি ব্যাটে নিলাম চলবে টানা ছদিন করোনায় অসহায় হয়ে পড়া মানুষের সহযোগিতায় টাইগার ব্যাটসম্যানের ব্যাটের নিলাম শুরু হয়েছে গতকাল রাতে ছদিন ব্যাপী নিলামে ব্যাটটির ভিত্তিমূল্য ধরা হয়েছে ছ লাখ টাকা চোদ্দ মে রাতে শেষ হবে নিলাম প্রক্রিয়া বাংলাদেশের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানের ব্যাট নিলামে তুলেছে নিব্য স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্পোর্টস ফর লাইফ একই প্রতিষ্ঠানের অধীনে অনলাইন নিলামে তোলা হয়েছে অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক আকবর আলী জার্সি গ্লাভস এবং মোসাদ্দেক হুসেইন ও নাইম শেখের ব্যাট 
করণযুদ্ধে লড়তে থাকা পুলিশদের কল্যাণে 10 লাখ রুপি দান করেছে ভারতীয় ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি এবং তার সঙ্গী अनुष्का শর্মা মুম্বাই পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং জানান করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে কোহলি ও अनुष्का উভয়েই 5 লাখ টাকা করে দান করেছেন তাদের কল্যাণ তহবিলে দুর্যোগপূর্ণ সময়ে এত বড় সাহায্যের জন্য এই সময় কোহলি अनुष्काকে ধন্যবাদ জানায় মুম্বাই পুলিশ এক টুইট বার্তায় তারা লিখে পুলিশ সদস্যদের কল্যাণের জন্য অনুদান দেয় কোহলি ও अनुष्काর জন্য শুভেচ্ছা রইল তাদের এই অবদান করোনা যুদ্ধের সম্মুখ যোদ্ধাদের নিরাপদ রাখবে নিলামে 10 লাখ 60 হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে সাবেক রেফারি তৈয়ব হাসান এবং ফুটবলার মনেম মুন্নার জার্সি শনিবার অ্যাকশন ফর অ্যাকশন অনলাইনের মাধ্যমে তৈয়ব হাসানের জার্সিটি 5 লাখ 55 হাজার টাকায় কিনে নেন সাতক্ষীরা চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি একই নিলামে প্রয়াত ফুটবলার মনেম মুন্নার দুটি জার্সি তোলা হয় প্রেসিডেন্ট গোল্ড কাপ খেলা জার্সিটি 3 লাখ টাকায় কিনে নেয় কার্নিভাল ইন্টারনেট বাংলাদেশ নামক একটি প্রতিষ্ঠান আর আবাহনী হয়ে খেলা জার্সিটি 2 লাখ 10 হাজার টাকায় নেন এসএসবিসি এসবিসি এর সিইও বিক্রি থেকে পাওয়া পুরো টাকা ব্যয় হবে করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য লিওনেল মেসি টি দিয়াগো ম্যারাডোনাকে সেরা ফুটবলার মনে করেন ইতালির বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক ফাবিও ক্যানবারো দুজনের সাথেই খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ক্যানবারোর সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন মেসি ও সেরা তবে ম্যারাডোনা ভিন্ন জগতের এক ফুটবলার যেখানে নেই দ্বিতীয় কেউ স্কাই স্পোর্টস কে দেয়া সাক্ষাৎকারে ক্যানবরা আরো বলেন মেসির প্রতি তার পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে নতুন প্রজন্মের মধ্যে সে অন্যতম সেরা তবে ম্যারাডোনার খেলার ধরনটা ছিল আলাদা প্রতিপক্ষরা তাকে ইচ্ছেমতো লাথি মারতে পায় তবু ম্যারাডোনা শক্ত হয়ে বল পায় নিয়ে দৌড়াত এবার সেহরি ও ইফতারের সময় সূচি আজ ঢাকায় সেহরি শেষ সময় রাত 3:49 মিনিট রাজশাহীতে রাত 3:54 মিনিট সিলেটে 3:40 চট্টগ্রামে রাত 3টা 47 মিনিট খুলনায় 3টা 65 মিনিট বরিশালে 3টা 51 মিনিট রংপুরে 3টা 48 মিনিট এবং ময়মনসিংহে সেই শেষ সময় রাত 3টা 46 মিনিট আগামী কাল ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যা 6টা 36 মিনিট রাজশাহীতে সন্ধ্যা 6টা 43 মিনিট চট্টগ্রামে 6টা 27 মিনিট সিলেটে 6টা 31 মিনিট খুলনায় 6টা 35 মিনিট বরিশালে 6টা 34 রংপুরে 6টা 43 এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা 6টা 37 মিনিটে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার দেশে করোনা সংক্রমণের নতুন রেকর্ড একদিনে শনাক্ত 887 জন মৃত্যু 14 করোনার উপসর্গ নিয়ে খুলনা ঝালকাঠি নীলফামারি ও নড়াইলে 4 জনের মৃত্যু ময়মনসিংহে চিকিৎসক পুলিশ সহ একদিনে আক্রান্ত 21 করোনা পরিস্থিতিতে সব বাধা দূর করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আশাবাদ প্রধানমন্ত্রীর রাজধানীতে খুলছে কিছু কিছু মার্কেট দোকানপাট ক্রেতা কম মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব বা স্বাস্থ্যবিধি এবং বিশ্বজুড়ে 40 লাখ মানুষ করোনায় আক্রান্ত গড়ে প্রতিদিন সংক্রমিত হচ্ছে অন্তত 80 হাজার দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর 18 বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtube/18bangla news